আমন্ত্রণ দুপুরে বাংলাদেশে শুরুতেই জানিয়ে দেব শিরোনাম লন্ড ভন্ড উপকূলে চলছে ঘুরে দাঁড়ানো লড়াই মিরসরাই ড্রেজার ডুবির ঘটনায় আরো তিন শ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি শ্রীলঙ্কার চেয়ে অনেক ভালো মন্তব্য চীনা রাষ্ট্রদূতের বললেন তার দেশের কোন ঋণের ফাঁদ নেই মন্দা মোকাবেলায় কৌশলী সরকার চাহিদা কমিয়ে সরবরাহ বাড়ানোর নতুন তত্ত্ব প্রধান চ্যালেঞ্জ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ঢাকার হাসপাতালে বেড়েই চলেছে ডেঙ্গু রোগী দেরিতে ভর্তি হয় অবনতি হচ্ছে অনেক পরিস্থিতি বৃষ্টি কমলে প্রকোপ কমার আশা রাজধানীর এয়ারপোর্ট রোডে নিত্য সঙ্গী যানজট ক্ষুব্ধ চলাচলকারী মেট্রো ও এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিস্তার নেই দেখছিলেন শিরোনামগুলো এছাড়াও দেশ বিদেশের আরও খবর নিয়ে দুপুরের বাংলাদেশে আপনাদের সাথে আছি আমি তৌভিদ হোসেন উপকূলে এখন ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই চিত্রাঙ্গের তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত বসতঘর মেরামত চলছে সেই সাথে চলছে ভেঙে পড়া গাছ সরানোর কাজ বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে ব্যস্ত সংশ্লিষ্টরা ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের দেওয়া হচ্ছে নানা পরামর্শ লন্ডভন্ড বসত ঘর চলছে মেরামত কাটা হচ্ছে ভেঙে যাওয়া গাছ চিত্রাঙ্গের ভয়াবহ তাণ্ডব লক্ষ্মীপুরে ঘর হারা মানুষের এখন আপ্রাণ চেষ্টা নতুন করে মাথা গোজার চলছে গাছপালা অপসারণ এখনো বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন অনেক এলাকা লাইন সরবরাহে কাজ করছে কর্তৃপক্ষ গোটা ভোলায় ক্ষয়ক্ষতির চিহ্ন সরকারি হিসেবে ক্ষতিগ্রস্ত কয়েকশো আধা পাকা ঘর বাড়ি বিধ্বস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ বহু স্থাপনা মেরামত চলছে ভেঙে যাওয়া বাড়িঘর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে নোয়াখালীতেও জোয়ারে পানিতে প্রায় দশ হাজার হেক্টরের ফসলি জমি নষ্ট হয়েছে কৃষকদের নানা পরামর্শ দিচ্ছে কৃষি বিভাগ একই চিত্র উপকূলীয় জেলাগুলোতে মাছের ঘের ভেসে যাওয়ায় দিশেহারা চাষিরা জোয়ারে পানির কারণে সব ধান নষ্ট হয়ে গেছে তারপরে বরিশাল নগরী বটতলা সড়ক এতে চলাচলের চরম ভোগান্তিতে নগরবাসী মাহফুজ যমুনা নিউজ দর্শক ঘূর্ণিঝড় চিত্রাং পরবর্তী প্রভাব আমাদেরকে জানাবেন আমাদের সহকর্মীরা সরাসরি আপনাদেরকে এই মুহূর্তে জানাতে চাই চিত্রাঙ্গের প্রভাবে বৃষ্টিতে তিন দিন ধরে জলাবদ্ধ বরিশাল নগরের বটতলা রোড আমাদের সহকর্মী কাউসার হোসেন সেখানে আছেন তার কাছেই যাচ্ছি কাউসার এই যে জলাবদ্ধতা হলো এখন কি অবস্থা সেটি জানতে চাই আর পানি অপসারণের কোনো উদ্যোগ কি নেওয়া হয়েছে তহিদ টানা তিন দিন ধরেই কিন্তু এই সড়কটিতে পানি জমে আছে এটি বরিশালের বটতলা হাতে মালিক কলেজ চৌমাথা প্রায় নবগ্রাম রোড বলা হয় এবং এক কিলোমিটার এই সড়কটিতে আসলে যখনই বৃষ্টি হয় তখনই কিন্তু পানি জমে পড়ে এবং ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বরিশালে তিনশো চব্বিশ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে যেটি গত পঞ্চাশ বছরের রেকর্ড এবং রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টিপাত এবং যে নদ নদী ছিল নদ নদীর পানি বেড়ে যাওয়ায় বরিশাল নগরীর অধিকাংশ প্রায় নব্বই শতাংশ এলাকায় কিন্তু জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছিল ধীরে ধীরে পানি নামতে শুরু করেছে তবে এই সড়কটির পানি নামতে অন্তত 
এক সপ্তাহ সময় লাগে বলে এখানকার যারা বাসিন্দারা রয়েছেন তারা জানিয়েছেন এবং এই জলাবদ্ধতার কারণে এলাকার যারা সাধারণ মানুষ তারা ভোগান্তিতে আছেন এবং এই সড়ক থেকে যারা চলাচল করে তাদেরও কিন্তু ভোগান্তির শেষ নেই এবং আমরা সকাল থেকে এই সড়কটিতে অবস্থান করতেছিলাম এবং দেখেছি চলে বেশ কিছু অটো রিক্সা বা ছোট ছোট যে রিক্সাগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু রাস্তায় পানি জমে থাকার কারণে যে খানাখন্দের সৃষ্টি হয়েছে সেই খানাখন্দে পড়ে উল্টে যাচ্ছে কারণ বৃষ্টির পানির কারণে কিন্তু এই কোথায় খানাখন্দ রয়েছে সেটি কিন্তু চালকরা দেখতে পাচ্ছেন না এবং যদি এই সমস্যার সমাধানে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কিনা যদি বলি না কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি কারণ যারা উদ্যোগ নিবেন নগর কর্তৃপক্ষ তারা কিন্তু অনেক আগে থেকেই বলছেন যে খাল ছোট করে ড্রেন নির্মাণ করার কারণেই এই ভোগান্তির সৃষ্টি হচ্ছে এবং বরিশাল নগরীতে যে খালগুলো রয়েছে সেটি খনন করা হচ্ছে না দীর্ঘদিন ধরে এর কারণে আসলে পানি নামতে পারছে না জলাবত সৃষ্টি হচ্ছে এবং এই সমস্যার সমাধান করতে হলে বড় একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে এবং একটি বড় প্রকল্প কিন্তু ঢাকায় প্রায় চার বছর যাবৎ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে কিন্তু এখন পর্যন্ত সেটি পাস হয়নি বা পাস না হওয়ার কারণে কিন্তু বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না এই কারণে কিন্তু নগর কর্তৃপক্ষ তাদের অসহায়ত্বের কথা জানিয়েছেন তারা বলছেন যে যদি বরাদ্দ পায় সেক্ষেত্রে আসলে যে পরকল্পিত ড্রেনেজ ব্যবস্থা বা খালগুলো রয়েছে যে খালগুলো যদি খনন করা যেতে পারে সেক্ষেত্রে আসলে এই যে জলাবদ্ধতার যে সমস্যা এটি স্থায়ীভাবে সমাধান হবে এবং নগর যারা নগর পরিকল্পনাবিদ রয়েছে তারা জানিয়েছেন যে ধান নদী খালের এই দক্ষিণ অঞ্চলে কিন্তু একসময় প্রচুর পরিমাণে খাল ছিল যেটি বরিশাল নগরকে একেবারেই মাকুসার জালের মতো ছড়িয়েছিল এবং সেই খালগুলো ধীরে ধীরে ভরাট হয়েছে দখল হয়েছে এবং এর কারণেই কিন্তু যত দিন গড়াচ্ছে ততই কিন্তু এই জলাবদ্ধতার অভিশাপ সৃষ্টি হচ্ছে ধীরে 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 দুর্ভোগ বাড়ছে এবং নগর কর্তৃপক্ষ কিন্তু অসহায় তারাও বলছেন যে খাল খনন করা না যেতে পারলে এই যে জলাবদ্ধতা এর কোনো স্থায়ী সমাধান নেই তাদের কাছে এবং পাশাপাশি যে এই পানিগুলো যে নদীতে গিয়ে পড়বে সেই কীর্তনখোলা নদীর গভীরত্ব ধীরে ধীরে কমে আসছে বলে আসলে যারা এটি নিয়ে কাজ করেন তারা জানিয়েছেন ফলে এই যে জলাবদ্ধতার অভিশাপ এটি আসলে খুব সহজেই নিরসন হচ্ছে না তো কাউসার ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক ভোলায় যেতে চাই আমাদের সহকর্মী জুয়েল সাহার কাছে জুয়েল দুটি প্রশ্ন আপনার কাছে এক হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর তালিকা হয়েছে কিনা আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার কোন উদ্যোগ কি আছে যেমনটা বলছিলেন ঘূর্ণিঝড় চিত্রাং এর প্রভাবে ভোলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং ব্যাপক ঘরবাড়ি বিস্তৃত বিধ্বস্ত হয়েছে তো আমি এখন দাঁড়িয়ে রয়েছি ভোলার দৌলত খান উপজেলার চর চরপাতা ইউনিয়নে আমার পাশে আসলে আমি দেখাতে পাচ্ছি যে এখানে একটি ঘর বিধ্বস্ত হয়েছে ওই উনি কৃষিকাজ করে তো নিজের জীবিকা নির্বাহ পরিচালনা করেন কিন্তু আসলে তার সামর্থ্য নেই যে এই ঘরটি আবার নতুন করে নির্মাণ করে পরিবার পরিজন নিয়ে বসবাস করবে তো এর পাশে আরও একটি ঘর রয়েছে ওই ঘরটিও একই অবস্থা ঝড়ের প্রভাবে গাছ পরে বিধ্বস্ত হয়েছে তো সরকারিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদেরকে তালিকা তৈরি করা হচ্ছে আমি উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে কথা বলছি দহিদুল ইসলাম আমাকে ফোনে জানিয়েছেন যে যারা ঘূর্ণিঝড় চিত্রাকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের একটা প্রাথমিক তালিকা তারা তৈরি করেছে তবে যদি সরকারিভাবে বরাদ্দ আসার সাথে সাথে তাদেরকে সহযোগিতা করা হবে ধন্যবাদ আপনাকে জুয়েল আমরা জানছিলাম আপনার ওখান থেকে ভোলার পরিস্থিতি এদিকে মিরসরায় সন্দীপ চ্যানেলের ড্রেজার ডুবির ঘটনায় আজ আরও তিন শ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার হয়েছে এই নিয়ে মিলল চারজনের মরদেহ এখনও নিখোঁজ আছে চারজন তাদের সন্ধানে অভিযান চালাচ্ছে কোস্টগার্ড ও ফায়ার সার্ভিস সকালে ড্রেজার কেটে ভেতর থেকে তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয় তারা হলেন মাহমুদ ইমাম ও জাহিদুল গতকাল উদ্ধার হয় আল আমিন নামে আরও এক শ্রমিকের মরদেহ শ্রমিকদের সবার বাড়ি পটুয়াখালীর জৈনকাঠি জেলায় জৈনকাঠি এলাকায় কোস্টগার্ড জানিয়েছে জ্বরের কারণে উদ্ধার তৎপরতা ব্যাহত হচ্ছে ঘূর্ণিঝড় চিত্রাঙ্গের প্রভাবে সোমবার রাতে মিরসরাই ইকোনমিক জোনে তিন নম্বর জেটি এলাকায় ডুবে যায় পশ্চিম সৈকত দুই নামের ড্রেজারটি দর্শক এই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চাই সরাসরি চট্টগ্রামে যাচ্ছে আমাদের সহকর্মী শহীদুল সুমনের কাছে সুমন এই মুহূর্তে উদ্ধার অভিযানের কি অব্যবস্থা দেখতে পাচ্ছেন আরও কোনো নতুন তথ্য থাকলে জানতে চাই তহিদ দুই ঘন্টারও বেশি সময় ধরে কিন্তু উদ্ধার যে কার্যক্রম সেটি বন্ধ রয়েছে কেননা এগারোটার কিছুক্ষণ আগেই জোয়ার এসেছে এবং জোয়ারটি এখনো পর্যন্ত রয়েছে জোয়ারের কারণে কোস্টগার্ড ফায়ার সার্ভিস এবং স্থানীয়রা যে 
উদ্ধার কাজ গতকাল থেকে শুরু করেছেন সেটি কিন্তু আপাতত বন্ধ রয়েছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত জোয়ারের পানি নামবে না ততক্ষণ পর্যন্ত এই উদ্ধার কাজ আবার শুরু হবে না এমনটি কোর্সগার্ডে যারা এখানকার কর্তব্যরত আছেন তারা জানিয়েছেন বিশেষ করে যেহেতু এই ডেজার্টটি উল্টে গিয়েছে সে ক্ষেত্রে সেটি কেটে ভিতরে প্রবেশ করে এই মরদেহগুলো ভিতরে যারা রয়েছেন তাদেরকে আসলে বের করে নিয়ে আসা হচ্ছে যার কারণে পানির যে উচ্চতা বেড়েছে যার কারণে যে ডেজার্টটির কিছুটা অংশ উপরে ছিল সেটিও কিন্তু ডুবে গিয়েছে ফলে কাটার মেশিন কিংবা অন্যান্য যেসব যন্ত্রপাতি নিয়ে সেখানে ডুবুরি দল কিংবা কোস্টগার্ড ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা সেখানে প্রবেশ করবেন সেই সুযোগটি এই মুহূর্তে কিন্তু নেই যতক্ষণ পর্যন্ত এই জোয়ারের পানি নামবে না ততক্ষণ পর্যন্ত এই উদ্ধার কাজ আবার নতুন করে আসলে শুরু করা সম্ভব হবে না বলে জানিয়েছেন এর আগে সকাল থেকে প্রায় ঘন্টা দুয়েক উদ্ধার কার্যক্রম চালিয়েছে এখানকার স্থানীয়রা কোস্টগার্ড এবং ফায়ার সার্ভিস এরই মধ্যে কিন্তু নতুন করে তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে আপনি সব জানেন সবার মরদেহ মরদেহগুলো কিন্তুই শনাক্ত হয়েছে এবং আইনগত যে প্রক্রিয়াটা সেটি শেষ করেই হয়তো আজকের মধ্যেই মরদেহগুলো যারা এখানে স্বজনরা রয়েছেন তাদের কাছে হস্তান্তর করবে এবং আপনি জানেন সবার বাড়ি পটুয়াখালী সেক্ষেত্রে আইনগত যে প্রক্রিয়া শেষে কিন্তু তাদেরকে পটুয়াখালী নিয়ে যাবে এবং যারা এখনো পর্যন্ত নিখোঁজ রয়েছেন তাদের পরিবারের স্বজনরা কিন্তু এখানে এসেছেন আমরা দেখেছি একজন তারা দেখেছে তার দুই আপন ভাই রয়েছে তার মধ্যে একজনের মরদেহ উদ্ধার হয়েছে ইমাম হোসেন আরও একজন রয়েছে শাহিন তিনি উদ্ধার হননি তার ভাই এখানে এসেছেন তিনি কিন্তু কান্নায় ভেঙে পড়েছেন এভাবেই কিন্তু যারা এখনো পর্যন্ত নিখোঁজ রয়েছেন কিংবা যাদের স্বজনদের মরদেহ উদ্ধার হয়েছে সবাই কিন্তু এখানে আহাজারি করছেন এখানকার যারা স্থানীয় প্রশাসন রয়েছেন তারাও এসেছেন যদিও বা এখানকার স্থানীয় এবং যারা এখানকার নিখোঁজের স্বজনরা যাদের মরদেহ উদ্ধার হচ্ছে তারা সবাই কিন্তু একটা অভিযোগ করছেন যে ডেজার্ট কর্তৃপক্ষ এখনো পর্যন্ত তাদের সাথে যোগাযোগ করেনি কিংবা তারা এখানে আসেনি এবং যারা উদ্ধার তৎপরতা চালাচ্ছে যে দুটি সংস্থা কোস্টগার্ড এবং ফায়ার সার্ভিস তাদের যে কার্যক্রম সেটি তো আসলে সন্তুষ্ট হতে পারছেন না তারা তারা আসলে বলছে যে যথেষ্ট অবহেলা রয়েছে এই উদ্ধার কাজটি কেননা প্রথম থেকেই কোস্টগার্ড কিংবা যারা ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা রয়েছে তারা কিন্তু নানাভাবে অবহেলা করছে এখানকার যারা রয়েছেন তারা কিন্তু অভিযোগ করছেন তো যেহেতু এখনো পর্যন্ত জোয়ারের পানির উচ্চতা এখনো পর্যন্ত বেশি রয়েছে সেক্ষেত্রে আপাতত ঘন্টা খানিকের মধ্যে যে উদ্ধার কার্যক্রম সেটি আসলে শুরু করা সম্ভব নয় তারপরও এখানকার যারা স্থানীয়রা রয়েছেন তারা কিন্তু আশেপাশে বোর্ড নিয়ে নৌকা নিয়ে তারা কিন্তু চেষ্টা করছেন কোথাও কোনোভাবে সেই মরদেহগুলো যারা ভিতরে রয়েছেন মরদেহ যে যেসব মরদেহ চারটি রয়েছে সেগুলো কোনোভাবে বের হয়ে আশেপাশে আসলে ভেসে উঠে কিনা সেটি স্থানীয়রা কিংবা এখানকার যারা প্রশাসন রয়েছেন উপজেলা কর্মকর্তা রয়েছে তারা কিন্তু বোর্ড কিংবা নৌকা নিয়ে তারা চেষ্টা করছেন তহিদ ধন্যবাদ আপনাকে সুমন মাদারীপুরের পদ্মা নদীতে সিমেন্ট সারসহ তেরোটি জাহাজ ও বালখের ডুবির খোঁজে উদ্ধার অভিযান চলছে সকাল থেকে শিবচরের মাতবরচরে অভিযান চালায় স্থানীয় ডুবুরিরা তবে এখন পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি বিআইডব্লিউটি ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের ঘটনাস্থলে অবস্থান নিয়েছে নৌ পুলিশ সোমবার চিত্রাঙ্গের প্রভাবে ঝোড়ো বাতাসের কবলে পড়ে শিবচরের চায়নাখাল ও মোল্লাকান্দি এলাকায় বিপুল পরিমাণ সিমেন্ট ও সার বোঝাই তেরোটি নৌযান পরে ডুবে যায় এতে করে কয়েক কোটি টাকার মালামাল ক্ষতিগ্রস্ত হয় ডুবে যাওয়া আটটি জাহাজের মালামালের তথ্য পাওয়া গেলেও বাকি পাঁচ নৌযানের পণ্যের কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি জ্বালানি সংকট সমাধানে চীনের সহায়তা চেয়েছে বাংলাদেশ তবে রপ্তানি করার মতো সুবিধাজনক অবস্থানে নেই বেইজিং বলে জানিয়েছেন চীনের রাষ্ট্রদূত লি জিমিং তিনি বলেছেন জরুরি পরিস্থিতি হলে অবশ্যই পাশে দাঁড়াবে চীন সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে কূটনৈতিক সংবাদদাতাদের আয়োজনে ডি ক্যাপটাকে এসব কথা জানান তিনি বলেন বাংলাদেশে চীনের কোনো ঋণ ফাঁদ নেই বাংলাদেশের মোট ঋণের মাত্র ছয় শতাংশ চীনের আরও বলেন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি শ্রীলঙ্কার চেয়ে অনেক ভালো রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে চীন গভীরভাবে চেষ্টা করবে এবং নীরবে কাজ করছে বেইজিং রাখাইন রাজ্যের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে প্রত্যাবাসন শুরু হতে পারে তবে সেজন্য আরও অপেক্ষা করতে হবে তিনি আরও বলেন চীনের উইঘুরে মুসলিমদের ওপর কোনো নির্যাতন করা হয় না এটা পশ্চিমা মিডিয়ার প্রচারণা বলে দাবি করেন চীনের রাষ্ট্রদূত চীনের সহায়তায় নির্মিত কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো সর্বাধুনিক প্রযুক্তির এর ফলে পরিবেশের ক্ষতি হবে না বলেও জানান তিনি নবায়নযোগ্য জ্বালানি দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনে একসাথে কাজ করছে ঢাকা বেইজিং চীনের প্রত্যাশা অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা শান্তিপূর্ণভাবে অর্জন করবে বাংলাদেশ ভারতের সাথে কৌশলগত কোনো প্রতিযোগিতা বা বিরোধিতা নেই চীনের এ অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা দেখতে চায় বেইজিং চাহিদা কমিয়ে সরবরাহ বৃদ্ধি এই তত্ত্ব মেনেই মন্দা মোকাবেলা করতে চায় সরকার সেজন্য নতুন কৌশলপত্র ঠিক হয়েছে প্রকল্পে অপচয় লাগাম টেনে ধরতে জোর দিচ্ছে পরিকল্পনা বিভাগ মন্ত
বিশ্বজুড়ে খাদ্য বন্ধার আশঙ্কা প্রায় সব অঞ্চলে বেড়েছে পণ্য ও সেবার দাম আমদানি কমাতে উঠে পড়ে লেগেছে সবাই আবার নিজস্ব চাহিদা মেটাতে চাল গম ভুট্টা পোলট্রি সহ নানা পণ্য রপ্তানি বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে অনেক দেশ আগামী বছর খাদ্য সংকটের এই আঁচ বাংলাদেশেও লাগছে অর্থনীতির হিসাবে টানা দুই বছর কোনো দেশে নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি হলে মন্দা বলা হয় বাংলাদেশ সেই আশঙ্কার ধারে কাছে নেই তবে ডলারের রিজার্ভ এখনো বড় মাথা ব্যথা আমদানি ব্যয় লাগাম টানলেও খরচ বেড়েছে জ্বালানি আনাকে ঘিরে এসব জটিলতার মাঝে প্রশ্ন সরকারি প্রকল্পের ভবিষ্যৎ কি কেননা আগের যে একনেক সভার পরিধি কমেছে প্রকল্প অর্থায়নে কৃচ্ছতা সাধন করছে পরিকল্পনা বিভাগ কিন্তু এ কারণে কি গুরুত্বপূর্ণ খাতে বাজেট বরাদ্দ বদলাবে খাবার দরকার সুতরাং কৃষিতে ব্যয় আমি কমার আমার সুযোগ কম স্কুলে কলেজে হাই স্কুলে ব্যয় এটা আমাদের ধরে রাখতে হবে স্বাস্থ্যের ব্যাপারে আমাদের নানা ধরনের অসুখ বিসুখ আছে এবং আমরা আউট অফ পকেট এক্সপেন্ডিচার বলে যেটাকে আমরা সিস্টেমটা অত বড় নয় সরকার বহন করতে পারছে না যদিও দায়বদ্ধ নিজেরা ব্যয় করি সেখানে সরকারি ব্যয়টা সীমিত করতে হবে মন্দা মোকাবেলার কৌশল নির্ধারণে কাজ করছে সরকারের একাধিক দপ্তর মূল লক্ষ্য রপ্তানি পণ্যের নতুন বাজার তৈরি সাথে মেগা প্রকল্পের বাস্তবায়ন করতে হবে জোরে সরে পরিধি বাড়ানো হবে সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব বা পিপিপির সাথে বিদেশি ঋণ ও করাহরণ নিয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে অর্থ বিভাগ অনেক ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হচ্ছে বাংলাদেশে এখন যেগুলো ইম্পোর্ট সাবস্টিটিউশন এবং এটা ভালো কিন্তু একই সাথে আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলো যে আমরা যে ধরনের ডিপেন্ডেন্সি তৈরি করেছি আমাদের জ্বালানি ইম্পোর্টের ক্ষেত্রে আমরা যেই ধরনের ডিপেন্ডেন্সি আমাদের অন্যান্য ইম্পোর্টের ভিতর আছে সেই জায়গাগুলোতে আমরা কমিয়ে আনতে পারি কি না এই মুহূর্তে দেশে খাদ্য কেনার মতো রিজার্ভ আছে পাঁচ মাসের তৌহিদ হোসেন যমুনা নিউজ ঢাকা জাতিসংঘকে উপেক্ষা করে কোন কোনো দেশ নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে ফলে বাংলাদেশের মতো ছোট দেশগুলো বিপদে পড়ছে বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে জাতিসংঘের আঙিনায় শেখ হাসিনা সেমিনারে তিনি এই মন্তব্য করেন বলেন ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধে পশ্চিমাদের নিষেধাজ্ঞা বাংলাদেশকে বিপদে ফেলছে এই নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেওয়া দরকার গণহত্যা নিয়ে বিশেষ কোনো প্রোফাইল নেই বাংলাদেশে গণহত্যা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভে এই ধরনের প্রোফাইল তৈরি হচ্ছে এরপরই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সরবরাহ করা হবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী আরও বলেন সিকিউরিটি কাউন্সিলে কোনো গণতন্ত্র নেই সিকিউরিটি কাউন্সিলের সংস্কারের আহ্বান জানান তিনি বাংলাদেশের মতো রাষ্ট্র আমরা চাই জাতিসংঘ আরো শক্তিশালী হোক আমরা চাই মাল্টিলেটারিজম কিন্তু সম্প্রীতিকালে কেউ কেউ জাতিসংঘের বাইরে জাতিসংঘ উপেক্ষা করে অনেক ধরনের সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন যার ফলে আমরা বিপদে আছি এই ইউক্রেন যুদ্ধের কথাই বলি না কেন যানজট এখন রাজধানীর বিমানবন্দর সড়কের নিত্য ভোগান্তি গাজীপুর উত্তরা আর এয়ারপোর্ট উন্নয়ন প্রকল্পের খানাখন্দর বৃষ্টিতে জলাবদ্ধতা এর মূল কারণ আজ সকালেও টানা পাঁচ ঘন্টার যানজটে নাকাল হতে হয়েছে নগরবাসীকে যানজহন চলাচল স্থবির হয়ে যায় বিপাকে পড়েছেন অফিসগামী যাত্রী এবং শিক্ষার্থীরা এছাড়া জরুরি প্রয়োজনে যারা ঘর থেকে বের হয়েছেন তারা সবাই মহাভোগান্তিতে পড়েছেন অনেকে বাস থেকে নেমে পায়ে হেঁটে গন্তব্যে রওনা দিয়েছেন দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেও গাড়ি পাননি অনেকে মঙ্গলবার জরুরি প্রয়োজন ছাড়া এই সড়ক ব্যবহার না করতে অনুরোধ জানিয়েছিল ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ ডিএমপি বলা হয় ঘূর্ণিঝড় সিত্রাঙ্গের প্রভাবে প্রবল বৃষ্টিতে ঢাকা বঙ্গসিংহ মহাসড়কের গাজীপুরের বিভিন্ন অংশে বড় বড় গর্তের কারণে জলাবদ্ধতা তৈরি হয়েছে এতে খিলখেত উত্তরা হয়ে গাজীপুরমুখী যান চলাচল মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে সকাল আটটার আগে থেকে শুরু হয় যানজট এগারোটার মধ্যে আটকা পড়ে যায় মহাখালী কাকলি মিরপুর পুরীর প্রগতি সরণির রাস্তার সব যানবাহন খিলখেত উত্তরা হয়ে গাজীপুরমুখী সড়কে তৈরি হয় যানবাহনের দীর্ঘ সারি দুপুর বারোটার পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে থাকে আমি রাজধানীর হাসপাতালগুলোর মেডিসিন বিভাগ এখন ডেঙ্গু রোগীতে সয় লাভ বেশিরভাগেরই প্লাটিলেট নেমেছে অস্বাভাবিক গতিতে প্রায় লাগছে আইসিউ সাপোর্ট চিকিৎসকরা জানিয়েছেন দেরিতে ভর্তি হয় খারাপ অবস্থায় চলে যাচ্ছেন অনেক রোগী তবে পরিস্থিতি এখনও নিয়ন্ত্রণে আছে বলে মনে করেন তারা জানান বৃষ্টিপাত কমে এলে ডেঙ্গুর সার্বিক প্রভাব কমবে 
বয়সের গণ্ডি সবে 12 পার হয়েছে কাঞ্চনের রাজধানীর সোলমাইদের অলিগলিতে তার ওঠা বসা ছোটাছুটির এই সময়ে কখন এডিস ফুল ফুটিয়েছে নিজেও জানে না 25000 প্লাটিলেট নিয়ে এখন হাসপাতালে কাটাচ্ছে কিশোর কাঞ্চন পরিস্থিতি একটু খারাপ দেখছে হ্যাঁ আবার ভর্তি করছে দুই দিন হইছে আইসি আর কি দুই দিন থেকে এখন এখনো পরিস্থিতি বেশি একটা ভালো না স্যালাইন খাইতেছি আর এই যে পেপে খাওয়াই ফল ফল উঠ খাওয়াই দিছি এডিসের দখল এখন খিলগাঁও বাড্ডা ছাড়িয়ে রাজধানীর অভিজাত গুলশান বনানিতে পৌঁছেছে সাধারণত দিনের বেলায় বেশি ফুল ফোটায় এডিস তাই এই সময় মশার উপদ্রব বিবেচনায় না আনলেই বিপত্তি হাত পা ও কামড়ে ব্যথা মাথা ব্যথা চাপ মানে অসহ্য খারাপ লাগছিল মানে আমার শরীরের ভিতরে জ্বালা পোড়া করছিল ডিসেম্বর তো আবার 19000 আয় পড়ছে 19000 এর পরে স্যালাইন দিছে আর একটা দামি ওষুধ দিছে আমরা অনেক দিন করি না মশারি ব্যবহার এই জন্য হয়তো আমাদের এই সমস্যাটা হইছে কুরমিটোলা জেনারেল হাসপাতালে গেল 24 ঘন্টায় ভর্তি হয়েছে 24 জন ডেঙ্গু রোগী এ নিয়ে হাসপাতালটিতে চিকিৎসা নিয়েছেন 1321 জন তবে শেষ পর্যন্ত বাঁচানো যায়নি 3 জনকে ধরনটা আগের মতোই আছে নতুন কিছু সিম্পটম আমরা পাচ্ছি যেমন সারাশরীরে চুলকানি এদের মধ্যে অনেককেই দেখা যাচ্ছে যে এতটায় অসুস্থ অবস্থায় আসে যে তাদেরকে খুব অল্প সময়ের ভিতরে আমাদের আইসিইউ সাপোর্টও লাগছে ওয়ার্ডে ম্যানেজ করা সম্ভব হচ্ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তবে সপ্তাহে হয়তো বা চার থেকে পাঁচটা রোগীকে আমাদেরকে আইসিইউতে নেওয়া লাগছে এর মধ্যে বেশিরভাগই আমাদের কাছে আবার ওয়ার্ডে ফেরত আসতে পারছে ডেঙ্গুর চিকিৎসা শুরু করেছে মহাখালীর ডিএনসিসি হাসপাতাল মাত্র দুই দিনে বেয়াল্লিশ রোগীর চিকিৎসা ভার নিতে হয়েছে হাসপাতালটিকে কারো অবস্থায় সংকটাপন্ন না হলেও প্রস্তুতি নিয়ে রাখছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এখন যে রোগীগুলো পাওয়া যাচ্ছে এরা ম্যাক্সিমাম কিন্তু দেখা যাচ্ছে কোনো না কোনো সময় এর আগে ইনফেক্টেড ছিল এখন সেকেন্ড টাইম বা থার্ড টাইম ইনফেক্টেড হচ্ছে বলে এই অ্যাটিপিক্যাল ফিচারগুলো নিয়ে আস এই মুহূর্তে তো আমার অলরেডি নাইনটির কথা বলছি যে নাইনটি আছে এটা আপ টু থ্রি হান্ড্রেড পর্যন্ত বা তার থেকে বেশি হলেও আমি করতে পারবো কারণ আমার বেড ক্যাপাসিটি অনেক আছে মার্কিন প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল সিডিসি বলছে শতকরা পাঁচ ভাগ ডেঙ্গু রোগীর অবস্থা খারাপ হতে পারে চিকিৎসকরা বলছেন দেশে ডেঙ্গু রোগের প্রভাব এখনও অতটা প্রকট নয় তবে বিস্তার ঠেকানো জরুরি রাসেল আহমেদ যমুনা নিউজ ঢাকা ঘুরতে বেরিয়ে স্ত্রীকে বসে রেখে মাদক ডেলিভারি দিতে গিয়ে ধরা পড়লেন রানা নামে এক শারীরিক প্রতিবন্ধী তার বাড়ি শরীয়তপুরে সকালে সংবাদ সম্মেলনে একথা জানিয়েছেন তেজগাঁও বিভাগের উপ কমিশনার এইচ এম আজিমুল হক বলছেন মঙ্গলবার পশ্চিম রামপুরার ওমর আলী রেল এলাকা থেকে একশো পঞ্চান্ন পিস ইয়াবা সহ তাকে আটক করে হাতির ঝিল থানা পুলিশ রানা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন হয় মানুষের সহানুভূতির আড়ালে মাদক বাণিজ্য করতেন তার বাম হাতের কোনোই নিচের অংশে কৃত্রিম হাত লাগানো সেই হাতের ভেতরের ফাঁকা অংশকে তিনি ইয়াবা বহনে কাজে লাগাতেন গত সাত থেকে আট বছর ধরে তিনি এভাবেই মাদক বিক্রি করে আসছিলেন পুলিশ জানান শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ব্যবহার করে একটি গোষ্ঠী মাদক বাণিজ্য করে আসে চক্রের অন্য সদস্যদের ধরতে অভিযান চলছে রানার বিরুদ্ধে ঢাকার বাইরে মাদক সহ মোট তিনটি মামলা রয়েছে হাতটা পুরোটার ভিতরে সে মাদক বহন করতে পারত সবচেয়ে মানে দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হচ্ছে যে গতকাল সে বউ নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছিল তো একটা পর্যায়ে বউকে বসিয়ে রেখে সে মূলত কাজ করছিল বউ জানে যে তার স্বামী তাকে নিয়ে ঘুরতে বেরোচ্ছে বা বিভিন্ন জায়গায় বেড়াবে কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় সে আসলে এই ডেলিভারির কাজটা করছিল পিরোজপুরের ইন্দুরকানি উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য তৈরি ডিজিটাল সার্টিফিকেট ও স্মার্ট আইডি কার্ড গ্রহণ করেননি স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা মুক্তিযোদ্ধাদের ডিজিটাল সার্টিফিকেট ও স্মার্ট আইডি কার্ডে উপজেলার নামে ইন্দুরকানির স্থানে জিয়ানগর লেখা থাকার কারণে তা ফেরত দিয়েছেন অনেকে মঙ্গলবার ইন্দুরকানি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে ডিজিটাল সার্টিফিকেট ও স্মার্ট আইডি কার্ড সংশোধনের জন্য ফিরিয়ে দিয়েছেন মুক্তিযোদ্ধারা পিরোজপুর জেলার মধ্যে আয়তনে সবচেয়ে ছোট উপজেলার নাম ইন্দুরকানি বিএনপি জোট সরকারের শাসন আমলে সেই সময়ের সংসদ সদস্য দেলাওয়ার হোসেন সাইদি উপজেলার নাম পরিবর্তন করে রাখেন জিয়ানগর দুই হাজার সতেরো সালে পুরনো নাম ফেরত পায় ইন্দুরকানি কিন্তু সম্প্রতি মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য যে ডিজিটাল সার্টিফিকেট ও স্মার্ট আইডি কার্ড বানানো হচ্ছে সেখানে উপজেলার নাম ইন্দুরকানির জায়গায় লেখা আছে জিয়ানগর এতে ক্ষুব্ধ মুক্তিযোদ্ধারা ডিজিটাল সার্টিফিকেট ও স্মার্ট আইডি কার্ড গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন উপজেলার একশো পনেরো জন তালিকাভুক্ত মুক্তিযোদ্ধা আমি ব্যক্তিগতভাবে মন্ত্রীর কাছে এই ইডিআই নিয়ে গেছিলাম এই গেজেটটা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক যে গেজেটটা বাহির হয়েছে এই গেজেটটা নিয়ে গেছিলাম মন্ত্রী সচিবের কাছে সচিব আবার গেজেট সেকশনে পাঠিয়েছে আমি আর গেজেট সেকশন জমা দিয়ে আসছি কিন্তু জমা দিয়ে আসার পরেও ওরা এটা সংশোধন করেন আমরা হিন্দুরকালীর বাসিন্দা হিন্দুরকালী উপজেলা আমাদ
জিয়ালগন কোনো প্রকার সেগুলি গ্রহণ করা সম্ভব নয় আর আমরা সেগুলো করে যাই আমরা সবাই প্রত্যাখ্যান করেছি উপজেলা নির্বাহী অফিসার জানিয়েছেন সনদ ও কার্ড চূড়ান্ত নয় সংশোধনের সুযোগ আছে মূলত আমরা তাদেরকে স্মার্ট কার্ড বা আইডি কার্ড বিতরণের জন্য ডাকিনি ডেকেছি সংশোধনের জন্য তো তার কারপর কালকে তারা সেগুলি সংশোধন করে দিয়েছেন মানে প্রস্তাব দিয়েছেন আমরা সেগুলি একত্রিত করে আমরা মিনিস্ট্রিতে পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছি এবং এটি এই সপ্তাহে পাঠাবো পাঠিয়ে আমরা অতি দ্রুত যাতে সংশোধিত হয়ে আসে সেই ব্যবস্থা নেব পাঁচ বছর পেরিয়ে গেলেও তথ্য হাল নাগাতে প্রশাসনের গরিমসির কারণ জানতে বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিয়েছেন মুক্তিযোদ্ধারা আমিন বাবু যমুনা নিউজ পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনার বিষয়ে বিএফআইইউ কে অগ্রগতি প্রতিবেদন দিতে আগামী পাঁচ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময় দিয়েছেন হাইকোর্ট সকালে বিচারপতি নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি খিজির হায়াতের নেতৃত্বাধীন দ্বৈত বেঞ্চ বিএফআইইউ কে এই নির্দেশ দেন একই সাথে এই সময়ের মধ্যে অর্থ ফেরতে এমএলএ চুক্তির বাইরে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির বিষয়ে প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে বলে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত এর আগে বুধবার অর্থ পাচার রোধ ও ফিরিয়ে আনতে একটি রিসার্চ সেল গঠন প্রক্রিয়া চলমান আছে বলে প্রতিবেদন আকারে হাইকোর্টকে জানিয়েছে বাংলাদেশ ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট অর্থ পাচারের তথ্য উদ্ধার করতে যুক্তরাষ্ট্র কানাডা সিঙ্গাপুর সহ দশটি দেশের সাথে এমএলএ চুক্তি সই করতে মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে বলে জানায় সংস্থাটি বিএফআইএম বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছেন যে রিসার্চ সেল গঠন করার বিষয়ে তাদের যে লোক বল দরকার সেই জন্য তারা ইতিমধ্যে অর্থ বিভাগকে জানিয়েছেন পরবর্তী ধার্য তারিখ পাঁচ দুই দু এবং সেদিন যদি অগ্রগতি প্রতিবেদন আদালতের কাছে সন্তোষজনক মনে না হয় যদি কোনো ডেভেলপমেন্ট যদি আদালত মনে করে হচ্ছে না বা সময় লাগবে আদালত তিনটে মামলাই শুনানি করে আদেশ দিয়ে দিবে দিনাজপুরের বিরল উপজেলায় প্রবল বৃষ্টিতে একটি সেতু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে আটটি গ্রামের বাসিন্দারা বিকল্প কোনো সেতু না থাকায় চরম বিপাকে পড়েছে এসব গ্রামের হাজারো মানুষ সাময়িক চলাচলের জন্য বাঁশের তৈরি সেতু দিয়ে হাঁটা ও সাইকেল চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়েছে তবে ভারী যানবাহন চলতে না পারায় মালামাল ও জমিতে উৎপাদিত ফসল পরিবহনে ব্যবহার করতে হচ্ছে বিকল্প পথ এতে অতিরিক্ত খরচ গুনতে হচ্ছে কৃষক ও ব্যবসায়ীদের বিরলে নকনাদহ নদীতে নির্মিত মোহনপুর সেতু ধরেছে ফাটল ভেঙেছে একটি অংশ দুর্ভোগে এলাকার মানুষজন অথচ নদী পারাপারে আটটি গ্রামের মানুষের ভরসা সেতুটি দীর্ঘদিন ধরেই সেটি ব্যবহার অনুপযোগী তাই বানিয়েছেন বাসের শাকো ঝুঁকি নিয়ে চলছে প্রতিনিয়ত চলাচল এই যে ব্রিজটা তৈরি করানো হয়েছে এই ব্রিজটার জন্য আমরা হালকা পাতলা যাইতে পারতেছি কিন্তু পুনরায় কোনো ভারী কোনো যানবাহন নিয়ে যাইতে পারতেছি না এই যেটুকু আছে এইটুকু উল্টে যাওয়ার ভয় আছে আবার কোনো সময়ের জন্য যদি একটা রুগীটুকু নিয়ে যাই बाढ़ती पथ गुनते द्विगुण भाड़ा असुस्थ क्यों एम्बुलेंस डाक्त फोन कर क्षतिग्रस्त सेतु टी द्रुत संस्कार आश्वास दिल उपजा निर्वाह कर्मकर्ता প্রবল বর্ষণে মাটি ধসে সেতুটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় রাহিম সারোয়ার যমুনা নিউজ দর্শক খিলগাঁও থানা আওয়ামী লীগের সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এই মুহূর্তে তিনি বক্তব্য রাখছেন আমরা সরাসরি চলে আসি তার বক্তব্যে
Asena Dugia, Asu, Pati Nage Dogus Vagose, Pati Nagarai Badugo, Sangati Kondu Ramade Bhakti Kota, Abushoi, Aptara, Prakas Kurde, Tin Bade Badu, Ejaga, Pokunse, Jonasava Kurdeski. कथा है कथा सुधु ढाल ना में जनोस्रो सो तो अकोनो दाखनी अकोन उदी चो डिसेंबरे समुद्रे डॉट चांस कूदे बाबे एक्चुअल बेटा करो लोकेर ढाल काके बोले देख ले वो पुलिस है कक्षा बताया बात भी दे ए भूत माता ते के नाम ए भूत बंगला रमानुस निश्चित चोर को रहती है T20 বিশ্বকাপের সুপার 12 এ নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে কাল দক্ষিণ আফ্রিকার মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ সিডনির স্পিন সহায়ক উইকেটে পজিটিভ ক্রিকেট খেলে জয়ের লক্ষ্য স্থির করেছেন টাইগার দলপতি সাকিব আল হাসান প্রয়োজন হলে গ্যালো ম্যাচের উইনিং কম্বিনেশনে পরিবর্তন আনতে কোনো বাধা নেই বলে জানিয়েছেন তিনি সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় সকাল 9টায় दक्षिण अफ्रीका के विपक्ष के मैच तो बॉटे ही एबर टी ट्वेंटी विश्व कप में बांग्लादेश डॉलर बड़ो भरोसा पांच जोने रही पेस डिपार्टमेंट ठीक जमोंटा तस्कीन हसन महमूद रकुर्सन नेदरलैंड्स मैच में शिशुओं दर आरोध धारालो करते प्रोतिनियों तो तादरनीय अलग धाबे काज कोर्चन पेस बॉलिंग कोच तबे सिडनीर पीच किचुटा स्पिन शाहेओ ताई तो दक्षिण अफ्रीका भी पक्के में से साकी मुसद्देक मिराज नासुम दिनीय कोड़ा टाइगर स्पिन डिपार्टमेंटो रखते पड़े बॉर्ड भूमिका इस सिजर विकेट देखे एमोनी शॉपनो देखचन साकी बाल हसान हम लोग प्रेफर करने जितने बॉलर्स के डर विपक्षे जय छिनिए भलो भाव विश्वकप अभिजान शुरू कर जय अनेकटा निर्भर कर सकिब देर तब उन्नतर जो स्पष्ट हो उठे बैट हाथ भलो शुरू पर मिडल अर्डर व्यर्थ हवाय कांखित स्कोर पाय बांग्लादेश चार बोलर नहीं खेला तो तो इरी हुए चिलो शंका प्रोटिया देर भी पक्के की एक ही काउंसले पाठे नाम में टाइगर रा उधर एक बोलते हैं शाबाई के दिया हुए थे शादी ना था कि हमें से अपने बोलर की कि मैं बैट्समैन के हैंडल कर भी शिदा इंडिविजुअल प्लेयर के पूरी टीम को दे दूं तब मेरे शवाई की सीफ्री बंद कर दिया है सबसे मारते थे मारते थे कि जिन्हें मने पर फास्ट बॉल मार दूं सर को लेकिन बोलर कर मार दे शवाई सीफ्री गौतम मार्चे दक्षिण अफ्रीका सफर गिये वनडे सीरीज जीते चलो बांग्लादेश प्रोटिया देर भी पक्के ताई जॉयर स्थिति तौर ताजा 2019 शाले विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के हारने शुरू कुछ स्थिति आते हैं साकिब देर ऐसा अब शाफुल हो चलो वनडे ते प्रोटिया देर भी पक्के आवश्यक शात टी ट्वेंटी के लिए शॉप कोटी तेज़ रहते बांग्लादेश किंतु उधर एक साकिब बोलते हैं ये फॉर्मेट वे बार जॉय जानती नहीं इम्पैक्ट इंटेंट पावर टी टोटी बांगलेश दल भलो पार्फरमेंस करते ना कि सब किस ही प्रयोजन तब वास्तवता बोले बांगलेश के प्रोटिया देर हाराते होले नीते होबे कैलकुलेटे ब्रेक्स कुन बोलारे विपक्षे कतोटे आक्रमणात्मक होते होबे कौन सिंगल्स एवं डबल्स ऐसे दिके जोड़ दिते होबे ये विषय गुलो खूब पुंखन उपुंखन होबे विस्लेषण कोरे माठेर बास्तोब एंड कोराटा खूब जरूरी दक्षिण अफ्रीका विपक्षे जाए पते दर्शक ये मुद्दे सीडनी तेज़ से नमस्कार शोकोल में हासिनुर रहमान तारका से इशारा शुरू जाती है हासिनुर डॉले पूरी बर्तन ने कथा बोला होता है बस वीकेंड और ना कि स्पिन शो है उग नासू माह में डॉले ढूंढ भी नहीं रुको मुखोस पाव जाते जो दी ताई होए तो होले बात पोर्ट पेन काराश होले 
আসলে এই এক্স্যাক্ট কি পরিবর্তন আসলে বাংলাদেশের টিম কালচার এটা নেই অনেক দলে আছে ম্যাচের আগের দিনে একাদশ দিয়ে দেয় কিন্তু আমাদের আসলে কালচারটা সেই ধরনের নেই এটা কিন্তু আমরা কালকে থেকে অনুমান করছিলাম যে একজন এডিশনাল স্পিনার দলে ঢোকা উচিত যেহেতু একজন বলার কম নিয়ে খেলেছে গত ম্যাচে বাংলাদেশ এবং সেই জায়গায় নাসুম নাকি মিরাত সেই জায়গায় আমি দ্বিধা দ্বন্দ্বে আছি কারণ সেক্ষেত্রে যুক্তি পাল্টা যুক্তি আছে কারণ দলে একজন স্পেশালিস্ট বাহাতি স্পিনার সাকিব আল হাসান আছেন নাসুমের ঢোকার একটা পসিবিলিটিও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না এবং কারণ হচ্ছে তার হাইট বেশি এই ধরনের কন্ডিশনে যেখানে একটু ব্যাটিং প্যারাডাইজ উইকেট করার চেষ্টা করে আইসিসি সেখানে কিন্তু বল সুন্দরভাবে ব্যাটে আসে অর্থাৎ এডিশনাল একটু বাউন্স পাওয়া যায় নাসুমের যেহেতু হাইট আছে তিনি সেই বাউন্সটা ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারেন এবং নাসুমের অ্যাডভান্টেজ তিনি কিন্তু পাওয়ার প্লেতে ভালো বলিং করে থাকেন যেতে পারে করেন বা অনেক সময় ম্যাক্সিমাম টাইম আমরা তাকে দিয়ে বলিং শুরু করিয়েছে তো সেই জায়গা থেকে অ্যাডভান্টেজ আছে এখন বাদ পড়ার যে সমীকরণটা আপনি বলতে চাইছেন সেটা হচ্ছে যে একজন এডিশনাল স্পিনার দলে ঢুকলে একজন ব্যাটার কমাতে হবে আপনি যদি দেখেন আট নম্বর ব্যাটার হিসেবে মোসাদেক সৈকত খেলেছে গত ম্যাচে কিন্তু সৈকত কিন্তু বারো বলের বিশ রানের একটা কার্যকরী ইনিংস খেলেছে এবং সবচেয়ে বড় কথা রানটার চেয়ে তাকে খুব কনফিডেন্ট মনে হয়েছে দল যেমন চেয়েছিল যে আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলতে ইন্টার্ন ক্রিকেট খেলতে বা ইম্প্যাক্ট ক্রিকেট সেই ক্রিকেটটাই কিন্তু মোসাদেক সৈকত খেলেছে সেই বিবেচনায় কিন্তু মোসাদেক একটা ভালো কন্টেন্টার দলে থাকার জন্য আপনি যদি টপ ফাইভ পর্যন্ত দেখেন আফিফ পর্যন্ত জায়গায় কিন্তু ফিক্সড এর পরবর্তীতে আসে ইয়াসির সোহান এবং মোসাদেক এই তিনজনের মধ্যে একজনে যাবে আমার বিশ্বাস সোহানও দলে পাকা পোক্ত কেননা তিনি ভাইস ক্যাপ্টেন এবং দলের প্ল্যানিং এর সাথে বেশ ওতপ্রোতভাবে জড়িত তার কিপিংটাও খুব ভাইটাল তো সেই জায়গায় আমার মতে মোসাদেক এবং ইয়াসির আলী রাব্বি যদি একজন এডিশনাল বলার ব্যাটারের জায়গায় ঢোকে এই দুজনের মধ্যে যে কোনো একজন ড্রপ হওয়ার পসিবিলিটি বেশি ইয়াসির আলী যেহেতু ভালো ফর্মে নেই সেক্ষেত্রে বিপদটা কিন্তু তার দিকেও আছে তিন পেসার থাকবে সেটা মোটামুটি নিশ্চিত এবাদত এবং হাসান মাহমুদ দলের বেস্ট পারফর্মার পেস ডিপার্টমেন্টের সাম্প্রতিক সময় তারা দুজন থাকবেন যেহেতু উইকেটে টার্ন থাকছে মোস্তাফিজ আর একটা সুযোগ পাবেন মোস্তাফিজের কিন্তু এটা ভালো একটা অপরচুনিটি নিজেকে প্রমাণ করার যে তিনি সুরিয়ে যাননি এখনো দলকে দেওয়ার জন্য অনেক কিছু আছে তো এই ছিল আমার কাছে সব শেষ আপডেট হাসিনুর ধন্যবাদ আপনাকে এদিকে একই ভেন্যুতে দুপুর দুইটায় দ্বিতীয় ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে লড়বে আফগানিস্তান এদিকে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে শুভ সূচনা করেছে নিউজিল্যান্ড ফিন অ্যালেন ও ডেভন কনওয়ে রয়েছেন দুর্দান্ত ফর্মে আরও এক ধাপ এগিয়ে যেতে জয়ের দিকে চোখ থাকবে ব্ল্যাক ক্যাপদের আর প্রথম ম্যাচ হেরে বিশ্বকাপ মিশন শুরু করে আফগানিস্তান টুর্নামেন্টে ফিরতে জয়ের জন্য মরিয়া রশিদ নবীরা বোলিং ব্যাটিং ফিল্ডিং তিন ডিপার্টমেন্টই ভালো করে জয়ের দিকে চোখ আফগানিস্তানের দর্শক দুপুরে বাংলাদেশের প্রথম ঘন্টা থেকে আমি বিদায় নিচ্ছি পরের ঘন্টার খবর নিয়ে ফিরবেন সহকর্মী রিশান মাহমুদ আমাদের সাথেই থাকুন